സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരി ബലാത്സംഗ കുറ്റത്തിന് ആ ബലാത്സംഗ കുറ്റത്തിന് പ്രതി ചേർക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ എഫ് ഐ ആർ അതിനെ തുടർന്നുള്ള മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി അതിന്റെ വിധി തിങ്കളാഴ്ചയായിരിക്കും വരിക വിധി പറയാൻ തിങ്കളാഴ്ച മാറ്റുമ്പോൾ കോടതി മാറ്റുമ്പോൾ കോടതിയുടെ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ ഞെട്ടിത്തരിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇത്രമാത്രം ക്രൂരനാണോ ഈ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് അഭിഭാഷകരൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ബിനോയ് കൊടിയേരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ആ യുവതി പോയി യുവതിയുടെ ഭാഗമായി കോടതിക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ മാത്രം പോരാ തനിക്ക് തൻ്റേതായ ഒരു അഭിഭാഷകൻ കൂടി വേണം എന്ന് യുവതി പറയുന്നു അവിടെ ആ യുവതിയുടെ ആ സ്റ്റാൻഡ് തന്നെ ആ യുവതിയുടെ നിലപാടിന്റെ സത്യസന്ധത വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു എന്നാണ് നിരീക്ഷണം വരുന്നത് കാരണം സാധാരണഗതിയിലൊക്കെ ഒരു പ്രോസിക്യൂഷൻ എയ്ഡായിട്ടായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ പോവുക പക്ഷെ യുവതിക്ക് മറ്റൊരു അഭിഭാഷകനെ സ്വന്തമായി ഒരു അഭിഭാഷകനെ വയ്ക്കാൻ കോടതി അനുവാദം നൽകുന്നതോടു കൂടി ആ യുവതിയുടെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിലപാടിന്റെ ആർജവം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയാണ് കോടതി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പരാതിയിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആ ഇരുപത്തൊന്നിന് ബിനോയ് കോടിയേരി വിസ അയച്ചു നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുബായ് സന്ദർശിക്കാൻ വിമാന ടിക്കറ്റുകളും ഇമെയിൽ വഴി അയച്ചു നൽകി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മുൻ മന്ത്രിയാണെന്ന വിവരം മറച്ചു വെക്കുന്നു ഈ തരത്തിലാണ് യുവതിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈ തെളിവുകൾ കോടതിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് യുവതി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ബിനോയ് കോടിയേരി വിസ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് യുവതി പറയുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ചതിയുടെ അതോടൊപ്പം ഒരു സ്ത്രീയുടെ വഞ്ചിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ദുഷ്ടലാക്ക് ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിന്റെ തെളിവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ബിനോയ് കൊടിയേരി കേരളത്തിൽ മലയാളിയായ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് സുഖമായി ജീവിക്കുകയാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും ഭാര്യ വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണനും ഏർപ്പാടാക്കി നിശ്ചയിച്ച് നടപ്പാക്കി കൊടുത്ത വിവാഹം ആ വിവാഹിതനായി ഒരാ ഒരു ഭർത്താവായി അച്ഛനായി പോകുന്ന കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനാണ് അതേ സമയത്ത് ആ ഈ ബീഹാറുകാരി യുവതിക്കും വിസ അയച്ചു നൽകുന്നത് സ്വന്തം ഇമെയിലിൽ നിന്ന് ഇതോടുകൂടി എല്ലാ വാദഗതികളും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ എല്ലാ വാദഗതികളും പൊളിയുകയാണ് വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണന്റെ എല്ലാ വാദഗതികളും പൊളിയുന്നു ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ എല്ലാ വാദഗതികളും പൊളിയുന്നു നോക്കൂ ആ വകുപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ സെവന്റി സിക്സ് ത്രീ സെവന്റി സിക്സ് ടു ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് നോട്ട് ഫോർ ഫൈവ് നോട്ട് സിക്സ് ത്രീ സെവന്റി സിക്സ് റേപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ റേപ്പിന്റെ നിർവചനം എന്തോ ആണ് അതിന് മറ്റു തരത്തിലേക്കല്ല വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് റേപ്പ് കൃത്യമായി പറയുന്നു സ്ത്രീയെ സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തെ അത് ഉപയോഗ ഒരു പുരുഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന അംശങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അത് റേപ്പാണ് അവിടെ സി പി എം സൈബർ പോരാളികൾ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ച് ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച് ഒരുമിച്ച് ഒരു മുറിയിൽ ഒറ്റക്കട്ടിലിൽ കഴിയുന്നത് റേപ്പ് എങ്ങനെയാകും ആദ്യം നിങ്ങൾ റേപ്പിന്റെ നിർവചനം പഠിക്കുക റേപ്പിന്റെ നിർവചനം പറയുന്നിടത്ത് ആ നിർവചനത്തിന് അടിസ്ഥാനമായ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ യുവതി ഇന്ന് മുംബൈ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്നു ഹാജരാക്കുമ്പോൾ ആ യുവതി പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തൊന്നിന് ബിനോയ് കൊടിയേരി വിസ അയച്ചിരിക്കുന്നു ദുബായ് സന്ദർശിക്കാൻ വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ അയച്ചിരിക്കുന്നു ഇമെയിൽ വഴിയാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഇമെയിൽ വഴി അയക്കുമ്പോൾ ഇതിനനുബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ തെളിവുകളും കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭാര്യയും കുഞ്ഞുമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രലോഭിപ്പിക്കുക വിവാഹിതനാക്കുക ഡൈവോഴ്സ് ചൊല്ലുക ജീവിക്കാമെന്നൊക്കെയുള്ള മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുക അവരെ വിശ്വാസ വഞ്ചനയിലൂടെ കൊണ്ടുവരിക അവരെ ശാരീരികമായി ഉപയോഗിക്കുക സ്വാഭാവികമായും സ്ത്രീ അവിടെ നൽകുന്ന കൺസെന്റ് അത് സുവോമോട്ടോ കൺസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ കൺസെന്റ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് നിയമവും സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുകളും പറയുന്നത് അതായത് നാച്ചുറൽ കൺസെന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവളെ ചീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന വില്ലിങ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അൺഫെയ്ത് അൺവില്ലിങ്നെസ് അൺവില്ലിങ്സ് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു യുവതിയുമായി ഓഫർ നൽകുന്നു പക്ഷെ യുവതി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു ഇത് ഒരു ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആണ് ഒരു നാച്ചുറൽ വില്ലിങ്നെസ് ആണ് അവളുടെ മനസ്സ് നാച്ചുറൽ വില്ലിങ്നെസ്
ഒരു നോൺ ബൈലബിൾ ഒഫൻസ് ആണ് നോൺ കോമ്പൗണ്ടബിൾ ഒഫൻസ് ആണ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് പണിഷ്മെന്റ് ഉള്ളതാണ് ആ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ പറ്റാത്ത ജാമ്യം ലഭിക്കാത്ത ഏഴു വർഷം ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ രേഖകൾ യുവതി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതോടുകൂടി ബിനോയ് കൊടിയേരി ഫോർ ട്വന്റി ചീറ്റിംഗ് എന്ന വകുപ്പ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യം പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ ചെയ്തിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം അവിടെ ഒരു ശാരീരിക ബന്ധമുണ്ടായോ യുവതി പറയുന്നു ഫ്ളാറ്റുകളിൽ വന്നത് ഫ്ളാറ്റുകളിൽ താമസിച്ചത് ഒന്നിച്ചു താമസിച്ച ചിത്രങ്ങളും തെളിവുകളായി നൽകുമ്പോൾ ഈ ഫോർ ട്വന്റി അട്രാക്ട് ടു ത്രീ സെവന്റി സിക്സ് ആ യുവതിയെ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ചീറ്റു ചെയ്യണം ചതിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഈ പുരുഷൻ ആ യുവതിയുടെ ചാരിത്ര്യം കവർന്നെടുത്തിരിക്കുന്നു അവളുടെ ശരീരം കവർന്നെടുത്തിരിക്കുന്നു അതിലൊരു കുഞ്ഞുണ്ട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ പിതൃത്വം അതോടുകൂടി ഫോർ ത്രീ സെവന്റി സിക്സ് എന്നുള്ളതും നോൺ ബൈലബിൾ ആണ് നോൺ കോമിഡബിൾ ആണ് അതോടൊപ്പം ലൈഫ് ലോങ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് പ്ലസ് എബോ സെവൻ ഇയേഴ്സ് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായും ഇന്നത്തെ കോടതി രംഗം ബിനോയ് കൊടിയേരി എന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചതിയനുള്ള തെളിവുകളായി യുവതി കോടതിയിൽ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്നു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കള്ളമാണെന്ന തെളിവ് വന്നിരിക്കുന്നു വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നതൊക്കെ കള്ളമാണെന്ന തെളിവുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു ഇനി മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിക്കുമോ നിയമവൃത്തങ്ങളിലെ ചർച്ച ഫോർ ട്വന്റി അട്രാക്ട് ടു ത്രീ സെവന്റി സിക്സ് സാധ്യത ഒട്ടുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ആശ്വാസമുണ്ട് ബിനോയ് കൊടിയേരിക്ക് തിങ്കളാഴ്ച വരെ ബിനോയ് കൊടിയേരിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല മുംബൈ പോലീസ് ബിനോയ് കൊടിയേരിക്ക് കാത്തിരിക്കാം തിങ്കളാഴ്ച വരെ മുംബൈ കോടതി എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു ഇര വേട്ടക്കാരനെ തൊലിയുരിച്ച് നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കാട്ടിക്കൊണ്ടിട്ട് തൻ്റെ സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ നീതിയുടെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി യാചിച്ച് നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു വേട്ടക്കാരൻ എന്നെ ചതിച്ച തെളിവുകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആ വേട്ടക്കാരന്റെ മുന്നിൽ ഈ ഇരയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ഈ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാഥമികമായ നീതി കൊടുക്കുമോ എന്നാണ് നീതിബോധമുള്ള നിയമവൃത്തങ്ങളും പൊതുജനവും ഒക്കെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച വരെ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ